Oggi siamo stati a Rogliano ed è un borgo ricco di, di, di tante cose. Sì, è stata una sorpresa, veramente ha tanto da raccontare legato anche ai mestieri particolari e di tradizione. Abbiamo anche due borghi. <ride> Abbiamo due rioni più che due borghi che fanno parte appunto dello stesso comune, tra cui c'è una simpatica diatriba e ci tengono molto a distinguersi. Uti e Rogliano. Benvenuti a Rogliano, ci troviamo nel Museo d'Arte Sacra, è una chiesa che comunque è un, è, è un gioiello, è il, è il fiore all'occhiello di Rogliano. E questa chiesa è datata nel, siamo nella prima metà del Settecento, non fu né consacrata né terminata, che eh, voglio dire è una cosa eh, non, non negativa perché comunque appunto è rimasta così. Probabilmente se fosse stata completata eh, sarebbe uguale a tutte le altre chiese in stile barocco, quindi con, eh, con i vari stucchi e, e tutto ciò che ne deriva dal, dallo, stile, dallo stile barocco. Rogliano è conosciuto come il borgo delle 12 chiese, i due centri storici, perché Rogliano è il centro storico della parte di Cuti, è Rogliano centrale, diciamo. Abbiamo il, il Duomo, la chiesa matrice, San Pietro, San Giorgio, che è il monumento nazionale della chiesa più vecchia di Rogliano, più antica. La passione risale diciamo, da quando ero piccolo, perché venivano a spare le novene di Natale nelle case e quindi questo suono mi ha attratto da, 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 nei tempi della mia fanciullezza. No? La passione è aumentata fino, a, fino a, a, ad arrivare magari a costruire lo strumento. La zambogna accompagna eh, le pipite nel periodo di Natale, la pipita è, o la ciaramella come la vogliamo chiamare, e fa la melodia, la zampogna funge d'accompagnamento. Diciamo che io faccio, faccio musica di cantautorale, e il mio ultimo disco di Alchimia Popolare con le collaborazioni di Eugenio Bennato e di Tonia Sposa, con i quali io collaboro, ho collaborato anche in, in passato continuo a farlo tutto. Il Museo del Pane di Cuti nasce dall'idea mia e di mio marito eh, di eh, sistemare quelli che sono gli utensili che appartenevano un tempo all'antica arte di, di fare il pane. L'abbiamo sistemato in due settori, in uno abbiamo ricostruito quella che era l'aia eh, con gli attrezzi che servivano appunto per la mietitura, abbiamo un telaio antichissimo del Settecento che serviva appunto a confezionare quelli che erano i teli eh, per custodire il pane durante la lievitazione. E poi abbiamo l'ambiente casalingo, come era un, almeno un tempo, eh, con al centro della casa la maiilla in cui si faceva il pane almeno ogni 15 giorni. Io vi aspetto, vi invito tutti a venirci a visitare perché annesso al museo c'è il laboratorio, quindi potremmo sicuramente realizzare un passaggio dal passato al presente dell'arte.